ఓకే ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ జావా ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాటా టైప్ రిప్రజెంట్స్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూస్ టు బీ స్టోర్డ్ ఇన్ వేరియబుల్స్ అంటే వేరియబుల్స్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటాం ఆ వాల్యూస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అన్నది మనకి డాటా టైప్ చెప్తుందన్నమాట ఫ్రెండ్స్ టాపిక్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏవేవైతే కోర్సెస్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో తెలుగులో ఈ కంప్లీట్ కోర్సెస్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి అవి అండ్ అడిషనల్ కోర్సెస్ చాలా మన వెబ్సైట్లో నేను కంప్లీట్ కోర్సెస్ పెట్టడం జరిగింది సో ఒకసారి మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి మీకు కావాల్సిన కోర్సెస్ తెలుగులో నేర్చుకుందామంటే అవి మీరు అక్కడే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎన్రోల్ చేసి పే చేసే ముందు మీరు కావాలంటే ప్రివ్యూ వీడియో ఉంటుంది ప్రతి కోర్స్కి సో మీరు ప్రివ్యూ వీడియో ద్వారా క్వాలిటీ కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మేము ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఏంటి అని కంప్లీట్గా చెక్ చేసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైస్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను కదా సో ఆ నెంబర్కి మీరు జస్ట్ వాట్సాప్ చేస్తే సరిపోతుంది మా టీమ్ మీతో రెస్పాండ్ అవుతారు ఓకేనా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్ టైప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ జావా వీ హ్యావ్ ఎ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్స్ దట్ ఈస్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్ అండ్ డిరైవ్ డాటా టైప్ అంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ డిరైవ్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్ అంటామాట వీటిని ఆ డాటా టైప్స్లో ఫండమెంటల్ అంటే ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్ డిరైవ్ అంటే డిరైవ్ డాటా టైప్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్ డాటా టైప్స్ని మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ అంటాం అంటే యూజర్ అంటే ఎండ్ ఎండ్ ప్రోగ్రామర్ అనేది ఈ యూజర్ డిఫైన్ డాటా టైప్స్ అనేది డిఫైన్ చేస్తారు ఒకసారి ఇక్కడ మనం డాటా టైప్స్ యొక్క చార్ట్ చూడవచ్చు నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా టేబుల్ కానీ చార్ట్ కానీ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో దట్ ఈస్ ద డాటా టైప్ చార్ట్ హైరాకి ఆఫ్ ద డాటా టైప్ ఇప్పుడు మనం వన్ బై వన్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్ అంటే ఏంటి డిరైవ్ డాటా టైప్ అంటే ఏంటి అలాగే యూజర్ డిఫైన్ డాటా టైప్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం వీఆర్ ఇండికేటింగ్ ద డాటా టైప్ ఆఫ్ దోస్ హూజ్ వేరియబుల్స్ అలౌ అస్ టు స్టోర్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ బట్ దే నెవర్ అలౌ అస్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద సేమ్ టైప్ ఈవెన్ దో వీఆర్ యూజింగ్ సేమ్ టైప్ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్క వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవడానికి స్పేస్ ఇస్తుంది దోస్ టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్స్ ఆర్ కాల్ యాజ్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ ఇందులో మనకి ఒక్కదానికి మించిన వాల్యూని మనకి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఏ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అనేది ఇచ్చాను దిస్ ఈజ్ అ వ్యాలిడ్ బట్ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి దట్ ఈజ్ అ ఇన్వ్యాలిడ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్లో మనం మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ టైప్ ఓకేనా ఇక్కడ చూసాం కదా మన ఎగ్జాంపుల్లో ఏ అనేది ఓన్లీ టెన్ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది మోర్ దాన్ దట్ మనం ఇచ్చామంటే దట్ ఈస్ అ ఇన్వ్యాలిడ్ లెట్ సి వాట్ ఈస్ అ డిరైవ్ డాటా టైప్ ఇక్కడ మనకి డిరైవ్ డాటా టైప్ ఆర్ దోస్ హూజ్ వేరియబుల్స్ అలౌ అస్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద సేమ్ టైప్ మీరు సేమ్ టైప్ అయితే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేది మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు బట్ దే నెవర్ అలౌ అస్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ మనకి ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు మనకి ఎర్ర అనేది ఏదవుతుంది దీస్ టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్స్ హూజ్ వేరియబుల్స్ కెన్ హోల్డ్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్ బట్ దే కెనాట్ హోల్డ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఓకే ఇటువంటి డాటాని మనం ఏమంటామంటే డిరైవ్ డాటా టైప్స్ అంటాం ఇన్ జనరల్ మనం ఈ డిరైవ్ టైప్ని మనం అచీవ్ చేయడానికి ఎరైస్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్గా ఇంట్ ఏ ఇంట్ ఏ ఆఫ్ ఎరై ఈక్వల్ టు టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అంటే సేమ్ ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి అది వ్యాలిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ బి ఈక్వల్ టు టెన్ అలాగే ఏ ఏబిసి ఎక్స్ వై జెడ్ ఇలాంటి మనం ట్రై చేస్తే దట్ ఈస్ అ ఇన్వ్యాలిడ్ ఓకే హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ డిరైవ్ డాటా టైప్ స్టోర్ ఓన్లీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డా
ओके नेक्स्ट यूजर डिफाइन डाटा टाइप्स यूजर डिफाइन डाटा टाइप्स आर दोज व्हिच आर डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామర్ డెవలప్ చేస్తాడో వాటిని మనం యూజర్ డిఫైన్ డాటా టైప్స్ అంటారు వీటిలో మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ అని కూడా అంటాం యూజర్ ఇక్కడ మనకి యూజర్ డిఫైన్ డాటా టైప్స్లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే దీస్ డాటా టైప్ రిలేటెడ్ టు వేరియబుల్స్ అలో అస్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఎయిదర్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ మనకి సేమ్ టైప్ అయినా సరే డాటా టైప్స్ లేకపోతే సే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్స్ అయినప్పటికీ మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ డాటా టైప్ హూజ్ వాల్యూస్ కెన్ బి హోల్డ్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ మనం మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనం ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ యొక్క యూజర్ డిఫైన్ డాటా టైప్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం in java programming user defined data types can be developed by using the features of class and interface for example ikka nen chudandi customer c equal to new customer anedi nen ikkichukunnanu ikkada nenu object anedi create cheskunnanu so within that object i can hold any type of data mat అన్నది నేను స్టోర్ చేసుకో ఇట్ ఈస్ అ కస్టమైజ్డ్ డాటా టైప్ ఎందుకోసం అంటే కస్టమర్ అనేది నేనే కర క్రియేట్ చేసుకున్నాను జాబ్ అవార్డ్ ఇవ్వలేదు సో ఇట్ ఈస్ అ కస్టమైజ్డ్ డాటా టైప్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే లెట్ సి కేటగిరీస్ ఆఫ్ డాటా టైప్స్ మనకి జాబాలో టోటల్గా ఎయిట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్స్ అనేది ఉంటాయి దే ఆర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ ఫోర్ గ్రూప్స్ దాన్ని మనం ఫోర్ గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ క్యా కేటగిరీ డాటా టైప్స్ అండ్ క్యారెక్టర్ కేటగిరీ డాటా టైప్ ఫ్లోట్ కేటగిరీ డాటా టైప్స్ అండ్ బులియన్ కేటగిరీ డాటా టైప్స్ దీనికి సంబంధించిన హైటార్కి అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన టేబుల్ నేను రెండు మీకు చూపిస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఏమి ఉండదు ఇస్ అ టైమ్ వేస్ట్ థింగ్ అంటే నేను ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇస్ అ టైమ్ వేస్ట్ థింగ్ నేను క్యాటగిరీ వైజ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంటీజర్ కేటగిరీ డాటా టైప్స్లో మనకి ఇట్ హోల్డ్స్ ద ఓన్లీ ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డాటాని హోల్డ్ చేసుకుంటుంది ఇంటీజర్ కేటగిరీలో మనకి ఏమేమి వస్తాయంటే బై టు షార్ట్ టు ఇన్ టు లాంగ్ అనేది ఇంటీజర్ కేటగిరీ డాటా టైప్స్ అండ్ సైజ్ వచ్చేసి బయటికి వన్ షార్ట్కి టూ ఇంటికి ఫోర్ అండ్ లాంగ్కి వచ్చేసి ఎయిట్ ఆ రేంజ్ అనేది కూడా నేను మీకు టేబుల్లో చూపించాను ఒకసారి చూడండి అండ్ క్యాటగిరీ క్యారెక్టర్ కేటగిరీ డాటా టైప్స్ ఎ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఎ ఐడెంటిఫైడ్ హూచ్ ఈజ్ అన్క్లోజ్డ్ విత్ ఎ సింగిల్ కోర్స్ ఏదైతే సింగిల్ కోర్స్లో ఉంటుందో దాన్ని జావా కంపైలర్ క్యారెక్టర్ కింద తీసుకుంటుంది ఓకే ఇన్ జావా టు రిప్రజెంట్ ఎ క్యారెక్టర్ డాటా వి యూజ్ ఎ డాటా టైప్ కాల్డ్ క్యార్ క్యార్ అనే డాటా టైప్ని మనం యూజ్ చేస్తాం అది ఒక వర్డ్ని మనం క్యారెక్టర్గా రిజిస్టర్ చేయడానికి దిస్ డాటా టైప్ టేక్స్ టూ బైట్స్ సిన్స్ ఇట్ ఫాలో అ యూనిక్ క్యారెక్టర్ సైట్ ఇది మనకి ఎంత సైజ్ తీసుకుంటుంది అంటే టూ బైట్ సైజ్ తీసుకుంటుంది ఓకే లెట్ సి ఫ్లోట్ క్యారెక్టర్ డాటా టైప్ ఫ్లోట్లో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి ఫ్లోట్ కేటగిరీ డాటా టైప్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఇందులో మనకి కేటగిరీ అండ్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ దిస్ కేటగిరీ కంటెన్స్ టూ డాటా టైప్స్ దే ఆర్ ఫ్లోట్ అండ్ డబల్ ఫ్లోట్ వచ్చేసి ఫోర్ సైజ్ తీసుకుంటుంది అండ్ డబల్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ తీసుకుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి మనకి బులియన్ క్యా కేటగిరీ బులియన్ కేటగిరీలో మనకు ఆబ్వియస్గా తెలుసు బులియన్ కేటగిరీ డాటా టైప్స్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ ఆర్ స్టోరింగ్ ఎ లాజికల్ వాల్యూస్ లైక్ టూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ టూ రిప్రజెంట్ బులియన్ వాల్యూస్ ఆర్ లాజికల్ వాల్యూస్ వి యూజ్ ఎ డాటా టైప్ కాల్ బులియన్ ఈ ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ లాజికల్ వాల్యూస్ లేకపోతే బులియన్ వాల్యూస్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయవలసిన సినారియో వచ్చినప్పుడు మనం ఈ బులియన్ కేటగిరీ టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ దిస్ క్లాస్ రిగార్డింగ్ డాటా టైప్స్ ఈజ్ క్లియర్ అండ్ నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయట్లేదు దీని మీద ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోవట్లేదు ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ బేసిక్ పార్ట్ మనం దీని మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే టైం వేస్ట్ సో ఐఎమ్ టీచ్ యూ అప్ టు ఎంతవరకు ఇది అవసరమో నేను అంతవరకు మీకు టీచ్ చేశాను ఓకే దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే నన్ను వీకెండ్స్లో మీరు మీట్ అవుతారు కాబట్టి అప్పుడు అడగచ్చు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్